shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të rej në YouTube. Shën Angelina Shqiptare, motra e Donika Kastriotit, gruaja e një despoti serb që vdi si murgesh. Historia e panjohër e motrës e Donika Kastriotit, vajza e gjasht e Gjerg Arjanitit. Martesa dhe jeta me despotin e shfronsuar serb në mosh të madhe dhe i verber, lidhjet familjare me Skanderbeun dhe vitet e fundit të jetës si murgesh. Historia e Shqipëris është e mbushur me njarjet ndryshme dhe shpesher mbres lënëse. Në shumë prej tyre kanë qenë të pranishme personaje që tashmë njën jo vetëm nga historia e Shqipëris, por edhe nga historit e vendeve të tjera. Një nga këto figura është edhe Angelina, bia e feudalit të një orë të shek, zvë të Gjergj Arjaniti. Emri i gjati këti të fundit ishte Gjergj Arjanit Komnen Topia. A i kishte dy vëlezer, Muzak Komnenin dhe Vladanin. Kuj fundit ishte martuar me motrën e Skanderbeut, Angelinën me të cilën pati një djal, Muzaku në Angelinës. Gjergj Arjaniti ka jetuar me familjen e ti në durës dhe ka vdekur në filim të vitit 1461. Kuj feudal shqiptar ishte ndër të parët prijes vendas që ngriti kryen në filim të shekullit gjë vëkunder pushtimit tur. Në bashkëpunim me feudal të tjerë vendas, Gjergj Arjaniti arriti të bënd të balë turqve në verën e vitit 1432. Në dimrin midis viteve 1432-1433 Gjergj Arjaniti theu përsëri trupa turke në luginën e lumit shkumbin. Turqit të komanduar nga Ali Bey Evrenozi që ndërguar nga vetë Sultan Murati I. Fitoria e shkumbinit u konsiderua në Evropë si një fitore e madhe e Arjanit Komnenit, Gjergji. Në vitin 1423 Kypris Shqiptar kori një tjetër fitore në grykat e Laboris. Pas kësaj fitore e vërshuam përgëzimet nga Evropa. Papa Eugen Ive, mbreti Alfons V. Napolit, për andori Gjerman si Gizmund dhe Republika e Raguzës, përveç urimeve, i premtuan Gjergj Arjanitit ndima. Kjo eufori nuk vazhdoj shumë pasi në vitin 1435 forcat turke të drejtuara nga Bejlerbeu si nanë pasha shtypën revoltën shqiptare dhe e detyruan Gjergj Arjanitin të tërhiqej në atë qka kish mbetur nga zotërimet e ti. Në këtë pik a ju këthyë për sëri në vasal të sultanit. Gjergj Arjanit Komnen Topia ka pasur shumë fëmi. Me gruan e par, Maria Muzakën ka patur vetëm vajza ndërsa me të dytën, italianen Petrinella Frankone dhe jush me dy vajza, Gjergji Pati dhe tre djem. Në lidhje me zotërimet e Gjergj Arjanitit ka versionet të ndryshme. Në një burim të muzakajve thuaj se Gjergj Arjanit Komnen Topia ka qenë zoti Qermenikës, i mokrës e i shpatit deri në lumin dhe vol, ku kjo pjesë ndajet nga zotërimet e muzakajve. Nga martesa e pare e Gjergj Arjanitit u lindën të edhe vajza. Vajza e madhe ishte Andronika ose Donika. Kjo vajzë, si që dijet, pati për burë Gjergj Kastriot Skanderbeun, zotin e Dibrës, matit dhe krujës deri në bregdet. Gjergj Kastriot Skanderbeu dhe Donika lindën gjonin. Ky u e mërua duk i shën pjetrit në Galatin dhe u martua me dukeshen erin paleologa, Elena, bjene zotit të Serbis Lazar. Gjoni pati shumë fëmi të cilët nuk jetuan gjatëveç princ Ferrand Kastriotit, duka i shën pjetrit në Napoli dhe princeshës Maria Kastrioti. Këta vdiqen respektivisht në vitet 1551 dhe 1520. Vajza e dytë e Gjergj Arjanit Komnenit, Vojsava u martua me zot Gjon Krnojevicin zot i malit të zi dhe i zetës me të cili pati dy djem, zot Gjergjin dhe zot Skanderbeun. Bia e tretë e Gjergjit, Kirana, Anna, e katërta Elena dhe e pesta Despina morën djem nga fisi i madhi duka gjinasve, përkatsisht Nikolin, Gjergjin dhe Tanushin. Anna pati dy djem njëri prej të cilëve u bëpasha i sultanit. Elena pati shumë fëmi njëri prej të cilëve u quajt skënderbe. Despina pati djalë dhe vajzë. Vajza e shtatë, zonja komita u martua me Gojko Balshën, zoti Musjes, midis krujes dhe lejshës, me të cilin pati dy djem dhe një vajzë. Djem të vdiqen në Hungarin dërsa vajza, zonja Maria u martua me zotin kom të murit, Jakopo Alfonso i mazeu të fariles. Pasi Maria vdiq në vitin 1459, konti u martua me Marien, bje në vrana kontit të skënderbeu. 
vajza e fundit e gjergj arjanitit, Katerina në fillim u martua me një djal nga dera e spambe nga Shqipëria e veriut me të cilën pati një vajz që u largua në Hungari me të shoqin. Në martesën e dytë, Katerina u lidh me zot Nikola Bokalin dhe patën dy djem e dy vajza. Objekti i shkrimit është vajza e gjasht e gjergj arjanit komnen topist me emrin Angelina. Angelina u martua me një burr shumë më të madhë se veten, i verber ose po thuaj se i verber, dhe spot i shfronsuar i serbis, i quajtur Stefan. Ky ishte njëri nga tre djemët e despotit serb Gjergj Brankovic, baba, i cili parën në sy, por jo pa dinitet kishte egzistuar midis hungarezve, katolik dhe turqve të cilët e patën vasal. Pas vdekis së të atit, Stefani u shpal për pak kovë despot për të humbur më pas për fundimisht pavarsin. Stefani i verber ka bërë shumë pelegrinajë. Në njërin prej uvëtimeve të ti, atë që bëri në Shqipëri në vitin 1461, a ju një dhe u martua me Angelinën duke vendosur kështu lidhje familjare me Skënderbeun. Më pas, me rekomandimin e Skënderbeut pran duke së Milanos, a ju nisë për në Itali ku në vitin 1472 a i përfundoj në Friuli. Në friuli qifti Stefan Angelina të shëqëruar nga njërka e Angelinas, jetuan me ndimën e sinjoris Venete, por jo pa vështirësi. Në të torë të vitit 1476 Stefan i vdiqë. Në vitin 1478 Angelina ndodhej në vjen ku për andori Federico I i e mori për zemër fatin e saj dhe i dhuroj një kështjel në Karincia dhe i Senfels. Në këtë kështjel Angelina dhe Djemë Gjon dhe Gjergj më nënd të torë 1479 i premtuan besnikërin e tyre për andorit Federico. Më pas Angelina këthejet në Itali ku për sëri undimua nga papa si që dëshmohet nga registrat apostolik në dërmjet viteve 1479-84. Pas një përpjekje e të komplikuar për shikjen e kështjelës së Belgradit në Pordenon e Itali, Angelina me Djemë transferohet për sëri në Austri. Në sajtë të mbrojtjes nga për andori, bia e Angelinas, Maria martohet me një person me emër, me markezin e Monferratës, trashëgjimtari i fundit i asaj dege të paleologve, e cila, që prej shekullit gjivë u shvendos në Piemonte. Kjo martes në disa detaj, në gjason me atë të nënës, por në kontrast me të, ajo i siguroj vajzës një qëtësi relative. Maria në vitin 1485 ishte vetëm 18 vjeqë, ndërsa i shoqi plot 59. Për markezin e Monferratës, preokupoj vetë për andori i cili e kishte markezin vasal besnik të ti në jug të Alpeve. Kuptohet në këto kushte, zonjusha e re, e nderuar, bi e Angelinës, nuk mund të refuzon të një martes të këti vloji. Pas 1485, Angelina me djemë u vendosën në kështjelën e Kupinovos, ishull në lumin Sava, ku solën me vete edhe e shtrate Stefanit që u bën objekt pelegrinajji për besimtarët ortodoks. Më pas jeta e Angelinës vazhdoj me një gjarje jo të këndshme. I biri, despoti Gjergj ndoshta i shgënyrë nga dështimi i martesës e ti me një napoletane fisnike, ardhur në Hungari pas Beatrice së Aragonës, braktisi pa pritur kështjelën ku banonte dhe u këthyë në murg duke marë emrin maksim. Djali i dytë, Gjoni, më luftarak, në vitet e më vonshme, mori pjesë në beteja kunder turqve duke depërtuar disa herë në Bosnje. Prifti maksim me të ëmën, Angelinën, që u bë morgesh dhe me eshtrate të atit, shkoj në vlahi kundi moj për organizimin e kishës lokale ortodokse, duke bashkëpunuar veç të tjerve dhe me ish patriarkun e Konstantinopolit një fond, edhe a i me origjin shqiptare. Kuj fundit ishte djalli një shqiptari që punon të pran Gjergj Brankovicit dhe që pastaj u transferua në Pelopones ndoshta me dhëndrin e Gjergjit, Tomas Kantakuzenin. Më von Maksimi, Gjergji, u këthy në Hungari dhe në 1502 shkoj në Venecia me mision diplomatik në ndim të vëlajt Gjon, i cili vdi shpejt pas kësaj kohë. Angelina dhe prifti Maksim jetuan akoma dhe shumë vjetë në manastirin Krushedol ku edhe vdiqen. Angelina vdi si murgesh në vitin 1516 si pasoj e shëndetit jo të mirë, kurse i biri në ndëtyren e mitropolitit të Belgradit. Malet Frushka Gora ndodhe në dërmjet lumejnëve Danuk dhe Sava, pran qytetit Sremski Karlovac të Vojvodinës në Jugoslavi. Në Frushka Gora ndodhe në shumë manastire, në dërmjet të cilëve dhe manastiri i fshatit Krushedol, i shtrirë në pjesën jug lindore të maleve të përmendura. 
Ky manastir përfajson një kompleks ku përfshien konakët dukatës që formojnë brinjet e një katrori në qendrën e secilit është kisha me kambanoren. Manastir i krushedolit njët si qender e përshpirqme e familje së despotit Brankovic. A i është ndërtuar ndërmjet viteve 1509 dhe 1516 nga zonja Angelina, bia e Gjergj Arjanit Komentopis dhe gruaja e Stefan Brankovicit, si edhe nga i biri, Gjergji, Maxim pas shugurimi. Për këtë ndërtim dimoj Vojvoda, Vlah Jovan Njegoja. Në këtë manastir ndodhen e shtrate Stefanit të Verber, ato të shëngjonit, përkatsish babaj dhe vëlaj i peshkopit Maxim, Gjergjit, e shtrate Maximit dhe ato të nënës Angelin. E shtrate e kësaj familje e uruajtën atje deri në vitin 1716, pra plot 200 vjet pas vdekis së shën Angelinës, deri kur manastiri u doj e u dëmtua duke pësuar humbje të konsiderueshme. Gjatë shekujve zvi zvi manastiri i krushedolit u bën një qender e një orë kishtare. Gjatë viteve 20 të shekullit gjëvri u realizuan pikturat e para morale. Pas djegjes së manastirit, rinovimi i kishës dhe i pikturës morale përfundoj në vitin 1725. Kisha e sotme ka formën tre konkëshe me kupol në qender. Në ambientet e saj ruhet piktura morale me skenën e familjes ku janë pikturuar Gjergj Brankovici, Gjoni, Maksimi dhe Angelina. Kjo piktur është realizuar në vitin 1750 nga piktori ruso-ukrahinas Jovan Vasiljevic me financimin e tregtarit Ratsko Jovanovic nga Novisadi i Vojvodinës. Veç kësaj, në ikonostasin e kishës së manastirit të krushedolit në rjeshtin e poshtëm, djaftas dyrve të bukura, ndodhet ikona familjare ku shien 4 personajet e kësaj kishë, Maksimi, Angelina, Gjoni dhe Stefani i Verber. Historia e shën Angelinës Shqiptare, bia e prisit të një orë Shqiptar të shekullit Gjëvëgjergj Arjanit Komentopis, mishëron një nga historit të shumëta të figurave të spikatura të trevave Shqiptare të cilat presin të evidentohen dhe ndaj të cilave mendimi studimor Shqiptar ndje të tepër i detyruar. Kombi Shqiptar sot është tepër i ndjeshëm dhe njojës së figurave të ti historike. Ndër të tjera nevoja për t'i zbuluar dhe studiuar ato, vjen edhe nga vlerësimi që ju bëhet këtyre personajeve historik edhe nga komuniteti ndërkomptar. Shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të rejë në Youtube.